大家好，我是小韩，欢迎来到明韩食艺。买回来的油豆腐，很多人都是直接煮着吃，或者是炒着吃。今天就给大家分享油豆腐非常好吃的做法，把它放锅里面蒸一蒸，出锅鲜嫩多汁，好吃又营养，保证您吃一次就会念念不忘了。就连挑食的孩子也爱吃。上桌就是一道大硬菜，不管是过年、过节，招待客人都非常的有面子。做法很简单，那我们一起跟着视频来看看是怎么做的吧。首先，准备一把葱叶，切成小段，切好装入盘中。再准备一个生姜，把它切成薄片。再切成细丝，切好和葱叶放在一起，往里面加一勺料酒，加少许的盐，把它们抓揉抓揉，抓出葱姜汁，再放入几个处理好、清洗干净的虾仁。继续抓拌均匀，用葱姜料酒先把虾仁腌制一下，这样做出来的虾呢就不会有腥味了，吃起来只有香味。先放在一边腌制着备用。接下来准备一块猪肉，把它改刀切成片。再给它切小。最后剁成肉末，剁好之后装入碗中，简单的调一下味，加一勺蚝油，一勺生抽，一勺香油，半勺盐，半勺淀粉，把它们充分的抓拌均匀。顺着一个方向搅拌，使肉馅上进。最后加一勺油，继续搅拌均匀。接下来把腌制好的大虾撇开调料不要。把它放到菜板上，把它改刀切小，再给它剁碎。剁好之后，和肉末放在一起，跟着准备一把小葱，把它切成葱花。切好，放入肉末里面。然后准备新鲜豌豆，把豌豆米剥出来，装入碗中，加入清水，给它简单的淘洗一下，洗干净后捞出来，放入肉末里面，再准备半个胡萝卜，把它切成片。再切成条，最后切成小丁，加一点胡萝卜，可以搭配颜色，吃起来呢会更加的营养。切好之后放入肉末中，继续把它们搅拌均匀备用。接下来准备适量的油豆腐，我们像视频中这样，把一面给它剪一点下来，再用剪子把里面的豆腐渣剪一剪，掏空。豆腐渣呢不要扔，我们可以炒着吃哦。
，像这样就可以。用同样的方法把其他的全部做好。全部做好之后，然后取一个像视频中这样打入调好的馅料，尽量把它塞满一点。像这样就可以，再摆入盘中。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，非常的感谢。跟着锅中加入清水，把它放入锅中。水开后蒸十分钟，给它蒸熟。趁这个时间，准备几头大蒜，把它拍扁，再切成蒜末，尽量切碎一点，这样吃着口感会更好。切好之后，装入盘中，再简单的调个料汁，加一勺生抽，一勺香油，少许的白糖，少许的盐，一勺淀粉，加半碗清水，把它们搅拌稀释化开备用。十分钟的时间，油豆腐肉末就蒸熟了。打开盖子。香味扑鼻而来，看着非常的有食欲。把它取出来，跟着锅烧热，倒入少许的油。油热之后，把蒜末倒进去，翻炒出香味。再把料汁倒进去，翻炒至料汁变粘稠。像这种状态就可以，把它盛出来，浇在油豆腐上面。哇，看着就很好吃的样子，闻着也非常的香。就这样，一盘非常好吃的油豆腐就做好啦，吃起来鲜嫩多汁，香味十足，营养全面，就连米饭都可以多吃一碗。平时家里面来客这样来上一盘。人人都夸您是大厨，做法呢非常的简单。好啦，今天的家常菜就给大家分享到这里啦。要是您喜欢，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，非常感谢大家一直以来对我的支持。我们下期视频见，拜拜。